ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం చెప్పాల నుండి కార్యక్రమానికి స్వాగతం మాటలతో విలక్షణ నటనతో కడుపుబ్బా నవ్వించే నటుడు సుదర్శన్ గారు ఇవాళ మన కార్యక్రమం చెప్పాల నుండికి అతిథిగా విచ్చేశారు నమస్కారం సుదర్శన్ గారు నమస్కారం థ్యాంక్ యూ అసలు ఈ కార్యక్రమం ఎలా మొదలు పెడదాం అంటే ఏమైనా ఒక హాస్యపూరితమైన సంఘటన మీ రియల్ లైఫ్ లో జరిగింది గుర్తు చేసుకుంటూ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడితే బాగుంటుంది కదా బాగుంటుంది హాస్యపూరితమైన సంఘటన అంటే నీ ఇన్సిడెంట్ అంటే పర్వాలేదు ఫన్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం బట్ లైఫ్లో ఫన్నీ అన్నారు వైఫ్తో అని ఫన్నీ ఏమో అనుకున్నారు అది ఫైర్ అని చెప్తే ఫైర్ ఇన్సి ఫైర్ ఇన్సిడెంట్లు చెప్పుకోకూడదు కదా అని చెప్తే లైఫ్లో ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ కాబట్టి పర్వాలేదు ఇప్పుడు వైఫ్తో ఫన్ చేస్తే అది ఫైర్ అవుతుంది జాతర ఉండాలి కదా సో లైఫ్లో ఫన్నీ కాబట్టి గుడ్ యాజ్ అ లేడీ నేను ఎక్కి పోయిస్తాను మీరు ఎందుకు ఎక్కి పోయిస్తారు సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఉంటే పాప ఆయన ఎక్కి పోయిస్తాడు మీరు ఫన్నీ వెరీ నైస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్లో నాకు జాబ్ వచ్చిన కొత్తలో మా ఊర్లో ఒక పెద్ద ఆయన ఎదురు వచ్చాడు ఏంటి ఊళ్ళో తిరుగుతున్నావు ఎక్కడ జాబ్ రాలేదా అన్నాడు నేను అప్పుడు తల ఎగరేసి అదే ఐ మీన్ జుట్టు ఎగరేసి అంటే అప్పుడు జుట్టు ఉందిలే నేను అలా చూడకండి అప్పుడు జుట్టు ఉంది అందులో ఉంగరాలు ఉంగరాలు జుట్టు ఉండేది ఎగరేసి సివిల్ ఇంజనీర్ అన్న అయితే ఏం పని ఏం పని చేస్తావో అన్నాడు అంటే కొంచెం వివరంగా చేద్దాం కొంచెం మళ్ళీ దువ్వెన్న ఒకటి ఉండేది కదా మన దగ్గర బ్యాక్ పాకెట్లో తీసి ఒకసారి మళ్ళీ అలా దూకుని ఇల్లు బిల్డింగ్లు అలాంటివి కట్టించడం అనమాట కొంచెం వివరంగా చదువుదాం అని ఆయన అడిగాడు కదా అందులో కొత్తగా జాబ్ వచ్చిన కొత్త కిక్కులో ఉన్నాం ఓహో మేస్త్రీనా అనే శిల్ప మేస్త్రీనా నీకు అలా అర్థమైందా ఇలాంటి జోకులు కొన్ని జరుగుతుంటాయి జనరల్గా చాలా ఆయన అడిగిన మేస్త్రీ దెబ్బకి నాకు ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేసి నేను జాబ్ మానేసి లెక్చర్గా జాయిన్ అయిపోయింది నేను అప్పుడు మళ్ళీ రేడు అనుకోండి ఆయన ఏం చేస్తున్నావు అంటాడు ఆయన మళ్ళీ అంటే అప్పుడు ఏమన్నా నేను లెక్చరర్ని అన్నారు ఇంకా జుట్టు ఉంది కదా అప్పుడు ఇంకా స్టిల్ అని చెప్పి మళ్ళీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ మళ్ళీ నేను లెక్చరర్ నేను లెక్చరర్ అంటే ఏం చేస్తావో ఆయన అటుకారాలు ఉంటాయిగా అంటే పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తూ ఉంటాయండి ఓ మీ స్త్రీలు పాఠాలు కూడా చెప్తారా అని నిలిపాడు అనుకో మనకు రెండో పంచ తగులుతుంది అని చేత కలవకుండా ఆయన్ని మేనేజ్ చేశాను మీ అసలు పూర్తి పేరేంటి గుండు సుదర్శన్ గా మారడానికి గుండు మాత్రమే కారణమా ఇంకేమైనా గంగ చంద్రముఖిగా ఎలా మారింది మాయిల్ పకీరు చేతిలో రాకుమారి చిలకగా ఎలా మారింది అలా అడిగినట్టు ఎరగారు గుండు గుండు సుదర్శన్ గా ఎలా మారారు అసలు మీ పేరేంటి పేరు సూరంపూడి సూరంపూడి సుదర్శన్ తర్వాత బాపు గారు పెట్టింది ఫస్ట్ సినిమాలో సుదర్శనం అంతే ఆయన ఇప్పుడు అలాగే పిలిచేవారు ఆ స్క్రీన్ మీద కూడా అదే రాశారు ఆయన సూరంపూడి సుదర్శన్ పక్కకు పోయి సుదర్శనం కూడా పక్కకు వెళ్ళిపోయి గుండు సుదర్శన్ అయిపోయింది ఇది ఇండస్ట్రీ పెట్టిన పేరు కాదు ఓ సుమోర్త అన్న మీడియానే ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో మామూలు రాసేటప్పుడు ఆ పేర్లో అట్లా గుండు సుదర్శన్ ఏదో చిన్న ట్యాగ్ ట్యాగ్ అట్లాగా ఒక ఐడెంటిటీ కోసం అన్నట్టుగా అట్లా గుండు సుదర్శన్ అని రాసారు అందరూ అదే ఎలా రాయటం అలాగే పిలవటం ఇండస్ట్రీ కూడా అడాప్ట్ చేసేసి గుండు ఒక బ్రాండ్ అయిపోయింది అది ఒక ట్రేడ్ మార్క్ అయిపోయింది అని చేత సుదర్శన్ కాస్త అలాగే గుండు సుదర్శన్ గా మారిపోయారు భీమవరం నీటు నాన్నగారు సుబ్బారావు గారు అడ్వకేట్ చేసేవారు అమ్మ కనకలత ఆవిడ హౌస్ వైఫ్ మా బ్రదర్ ఉన్నాడు హై స్కూలు ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా భీమవరం డిఎన్ఆర్ కాలేజ్ ఇంటర్మీడియట్ అంతా అక్కడే చదువుకున్నాను ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళిపోయాను సో ఇంజనీరింగ్ చేయాలనేది మీదేనా లేకపోతే మీ పేరెంట్స్ ఆశ న్యాచురల్ గా ఆ పేరెంట్స్ దే నేనైతే ఇంజనీరింగ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చదివాడు కాదు ఇంజనీరింగ్ చదవ నేను చదవటం ఇష్టం లేదనేవాడు ఇంజనీరింగ్ చేసేసి ఎంటెక్ చేసేసి పిహెచ్డి చేసేసి పిహెచ్డి కూడా చేశారు ఇంజనీరింగ్ అదే ఆ పారాడాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటారు దాన్ని మా మనం మనం అనుకున్నది ఒకటి ఉంటుంది అది జరిగేది ఒకటి ఉంటుంది కదా అదే పేరెంట్స్ ఇష్టం అది మా ఫాదర్స్ విష్ అది అది డెస్టినీ ఎవరి విష్ అయినా ఫైనల్ డిష్ విష్ ఆయన అయ్యి ఉండొచ్చు కదా నేనైతే నాకు ఇష్టం అయింది ఏంటంటే లిటరేచర్ ఇష్టం సైకాలజీ ఇష్టం ఫిలాసఫీ ఇష్టం లా ఇష్టం అసలు ఈ కాంబినేషన్ లో అంటే ఎవరికి ఇష్టమైన కాంబినేషన్ అటు చదువుకోవడానికి మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉండదు కదా అడేదో ఎంపీసీ బైపీసీ సిఈసి ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్ ప్యాటర్న్ పెట్టేసి ఉంటారు వాటిలో ఇటు దూరాలి అది అందులో ఒకటి ఇష్టం లేకపోతే అటు వెయిల్ అవుతుంటాడు అందులో అది వేరే సంగతి కానీ మీరు బిహెచ్డి చేశారు మనం అక్కడ దాకా చేస్తే ఇంక ఇంక వన్ సిట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్ ఎంజాయ్ చేసాం అంతే 
ఇంటికెళ్ళినవ్వుకోమంటారు ఇంటికెళ్ళి నవ్వుకోవటం ఇంపాసిబుల్ కదా ఇంట్లో నవ్వటం ఇంపాసిబుల్ కదా అని అని చేత మనం బెటర్ ఇక్కడే సీరియస్గానే కంటిన్యూ అవ్వటం మంచిదని డిసైడ్ అయ్యి అంటే పాఠాలు పరీక్షలు ప్రాక్టికల్స్ అంతా ఒక సీరియస్ ఇవ్వరు అంతా ఒక సఫకేషను అంటే అందులో ఏంటంటే మనం అలాంటి సఫకేషన్లో వెకేషనే మనకి రిలాక్సేషను లేకపోతే ప్రొఫెషన్ వెక్సేషనే అని చేత ఆ వెక్సేషన్ లోంచి రిలాక్సేషన్ వెకేషనే అట్లా ఏదో మొత్తం మీద మనం అంటే యాక్చువల్గా నవ్వకుండా సీరియస్ గా ఉంటే జీనియస్ కింద చాలా మనం అయిపోవచ్చు అని చేత అది అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉందనమాట అని చేత అలాగే సీరియస్ గానే నేను మెయింటైన్ చేసేవాడిని మే మే అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇంకా అంటే జనరల్గా ఈ కామెడీ అనేది సరదాగా ఉండటం అనేది ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు జోకులు వేసిన యాక్చువల్ కామెడీ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే బల్లకి యువతల వైపు ఉంటుంది టేబుల్కి ఇటు సైడ్ ఉంటుంది అవును పిల్లల్లో ఎప్పుడు లెక్చరర్స్ ఈ కష్టం ఎంత నవ్వించాలి ఇప్పుడు ఆర్ట్స్ కాలేజీల్లో అయితే తెలుగు లెక్చర్లు వాళ్ళు అంటే బ్రహ్మాండంగా కవ తెలుగు చెప్తూ చెప్తూ జోకులు వేయటం వాళ్ళు జోకులు వేయటం మంచి పంచులు వేయటం వాళ్ళ మీద వీళ్ళు పంచులు వేసేయటం మా తెలుగు మెషర్లు పోడు పంచులు వేసేవారు అట్లాగా వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఈ సబ్జెక్టుల్లో ఇక్కడ చెప్పేవాళ్ళకి ఉండదు యాక్చువల్గా ఎక్కడైనా అంతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు జ్యుడిషరీ ఉందనుకోండి బెంచ్ అంటాం జడ్జి బెంచ్ బెంచ్కి వాళ్ళకి అవతల సీరియస్ గా ఉంటారు జడ్జెస్ బెంచ్ సీరియస్ బార్ కామెడీగా ఉంటది లాయర్ చేసుకున్న జోక్ ఎవరు వేసుకోరు అలాగే లెక్చరల్ సీరియస్ జోక్స్ అన్ని ఇక్కడ పిల్లలు స్టూడెంట్స్ చేసుకునే జోక్లు ఉంటాయి నేను ఇంజనీర్ చదువుకునేటప్పుడు ఆ టైప్ గా ఎక్కువ ఉధృతంగా ఉండేవాడిని చిత్ర అయిన తర్వాత తప్ప తప్పని సరిపోతుంది సీరియస్ మరి మరి జీనియస్ కదా సీరియస్ కదా అక్కడ అనుకో అక్కడ బ్రహ్మాండమైన జోకులు వీకులు అన్ని వేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం సో అలా ఎన్నాళ్ళండి అంటే ఒక లెక్చరర్ గా ఎన్ని సంవత్సరాలు చేశారు ఏడేళ్ళు అలా చేసాం అంటే నేను స్టూడెంట్ గా ఉన్న రోజుల్లో కూడా చెప్పుకోవాలి ఏం చెప్పుకోవాలంటే అంటే జోకులు అంటే గుర్తొచ్చింది అల్లరి అంటే సరదా సరదాగా ఉండటమే అల్లరి అసలు టీచర్స్ వాళ్ళు ఏదో హ్యాన్ ఉండేవాడైనా డ్యాము ఎలా కట్టాలి ఏంటి కాదు డ్యామ్ డిజైన్ అన్ని చెప్పేస్తూ ఉండేవాడైనా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కదా ఆయన బుక్కుల్లో బొమ్మలు చూసి చెప్పేసేవాడు బ్రహ్మాండంగా అసలు ఇలా కట్టాలి అలా కట్టాలి ఒకసారి ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి వెళ్ళాం డ్యామ్ దగ్గరగా అక్కడికి వెళ్తే అవడం మా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా తెక్కలోళ్ళు సార్ ఇదేంటి సార్ అదేంటి సార్ డ్యామ్ గురించి అది అడగటం మొలిటెడ్ డౌట్స్ అన్ని ఆయన చూడటమే మొదటిసారి మళ్ళీ నువ్వు ఆయన డ్యామ్ గురించి ఇవి అడిగి ఊళ్ళో పెట్టకూడదు చూడలేదు ఆయన ఊళ్ళో పెట్టకూడదు తప్ప ప్రహారీ కూడా చూడలేదు ఇంత పెద్ద ప్రహారీ కూడా డ్యామ్ ని అడుగుతా పెట్టారు అంటే ఏమంటున్నారా అని ఆయన అన్నాడు ఏం లేదు సార్ అక్కడ ఉన్నాడు కదా సైట్ ఇంజనీర్ ఆయన అడిగి తెలుసుకోమంటున్నాను ఇంప్రెస్ అయిపోయాడు పెద్ద రిలీఫ్ ఆయనకి యాక్చువల్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా మన చదువు అయిపోయిన తర్వాత నేర్చుకునేదే అసలు అయిన ఎడ్యుకేషన్ అప్పుడు ఉండేది ఓన్లీ క్వాలిఫికేషన్ లేకపోతే ఎలిజిబిలిటీ అంతే ఇలాంటి మాస్టర్లు అందరూ వాళ్ళకి అర్థం కాకుండా అర్థం కాని సబ్జెక్ట్ ని మాకు అర్థం కాకుండా చెప్పేసేవారు మాకు అర్థం కాని ఆన్సర్ ని అర్థం కాకుండా పరీక్ష పేపర్ లో రాసేసి మేము పాస్ అయిపోయేవాడు అట్లా స్టూడెంట్ అర్థం కాకుండా రాసేయడం ప్యాటర్న్ వాళ్ళకి అర్థం కాకుండా ఉంటే బ్రహ్మాండంగా మార్కులు పడిపోతాయని అదే తర్వాత లెక్చరల్ గా కూడా ప్రాక్టీస్ చేసేసేవాళ్ళము ఎన్ని ప్రాక్టికల్ జోక్స్ అంతకన్నా ఏం లేదు చెప్పాలనుంది కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం మీకు మంచి వేషం ఇచ్చారు ఆ దశలు ఎలా జరిగింది శ్రీరావణ గారు ఫోన్ చేశారు బాబు గారి కార్టూన్స్ ఆయన అన్ని రావణ గారి జోకులు ఇవన్నీ మీకు తెలుసు అందులో ఒక పక్కింటి లావుపాటి పిన్ని గారికి ఒక అమాయకుడైన ఒక అర్భకంగా ఒక సన్నగా ఉండే ఒక భర్త అట్లా కనపడ్డాం మనం మిథునం రాసిన రచయిత శ్రీరమణ గారు ఆయన్ని కలవడానికి మీరు హైదరాబాద్ వచ్చారు ఆ సందర్భంలో 
ఏం జరిగింది మీకు అసలు తెలుగు భాష పట్ల లేకపోతే సాహిత్యం పట్ల ఆసక్తితో ఆయన కలవడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు యాక్చువల్గా ఆయన చాలా చిరకాలంగా ఫ్రెండ్ రైట్ అంటే నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నప్పటి నుంచి వాడు బంధువుల అబ్బాయి నా క్లాస్మేట్ అలాగా అప్పటి నుంచి నాకు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి చదువుకున్నప్పటి నుంచి అప్పటికే నేను మొలపూడి వెంకటరమణ గారి పుస్తకాలన్నీ చాలా ఇంటర్మీడియట్ కే నేను అప్పటికే ఆయన వీరాభిమాని మొలపూడి వెంకటరమణ గారు భూ రాధా గోపాలం జంత ఎక్స్ప్రెస్ ఇద్దరు అమ్మాయిలు ముగ్గురు అబ్బాయిలు బాష్పకణాలు రాజకీయ బేతాళం ఇవన్నీ అప్పటికే చదివేసి బ్రహ్మాండమైన వీరాభిమానిగా ఉండేవాడిని ఈ శ్రీరమణ గారు అప్పటికి ఇంటర్మీడియట్ చదివే టైంకి ఆయన వాళ్ళతో అనుబంధం ఉండేది బాబు గారతో అనుబంధం ఆయనకు ఉండేది అది కాక ఆంధ్రజ్యోతిలో పనిచేసేవారు ఇవన్నీ నా అక్కడికి ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉండేవాడి సరదాగా ఆయనతో కాసేపు కూర్చుని ఆయన విశేషాలు అవి వినటానికి దానికి అట్లాగా తర్వాత ఆయన ఆయనతో ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడిపోయింది ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఏజ్ డిఫరెన్స్ చాలా అన్నా కూడా వాళ్ళ బంధువుల అబ్బాయి మా క్లాస్మేట్ అయినా కూడా ఆయనతో ఫ్రెండ్షిప్ వైజ్ గా బాగా దగ్గర అయిపోయాను ఆయన కూడా మనలో ఇంట్రెస్ట్ సరదాగా కథలు వినటం అన్నీ ఆయనకి అట్లా 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 ఆయన ఒకసారి ఆయన చెన్నైలో బాపు గారు ఆఫీస్ బాపు గారి దగ్గర ఉండేవారు బాపు రోణల దగ్గర అక్కడ ఉండేవారు ఆ చెన్నై ఆఫీస్ కూడా వెళ్ళిపోయాను నేను అంటే ఇదంతా సినిమా ఇదిలో కాదు కలవటానికి క్యాజువల్ గా ఈయన కలవటానికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతే ఆయన అప్పుడు ఈ బంగారు మురుగు ఆ కథ తొలి శ్రోతలు ఫస్ట్ ఆయన ఇప్పించిన వాళ్ళలో నేను నేను కూడా ఒకడిని అనమాట నాకు అసలు ఆయన రాసిన మిథునం కన్నా కూడా నాకు బంగారు మురుగు చాలా ఇష్టం ఆయన అప్పట్లో అది రాసి వినిపించడం చాలా థ్రిల్ అయిపోవటం అసలు ఆ బామ్మ గేటం అనేది చాలా చాలా బాగుంటాయి అట్లాగా చెన్నై వెళ్ళి ఆయన్ని కలవటం అంతవరకు చెన్నైలో బాబు రావు చూడలే నేను అంటే నేనే అంతకు ముందు అసలు ఒకసారి నేను కాలేజీలో పనిచేస్తూ ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు సారథి స్టూడియోస్లో సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది బాపు రావు పెళ్లి పిల్లలు అనుకుంటాం ఆ టైంలో నాకు బాపు రావు రావణ గారు సాహిత్యం చదివేశాను కదా బాగా బాపు గారు సినిమాలు రావణ గారి సాహిత్యం బాగా ఇష్టం అక్కడ ఉన్నారంట చూద్దాం అని చెప్పి ఒకసారి ఆ స్టూడియోకి వెళ్ళి అది మహాశివరాత్రి ఆ రోజు వెళ్ళి నా దగ్గర ఏం లేవు పెట్టి సంతకం పెట్టి డైరీ ఏదో ఉంది ఆ డైరీలో ఆ రోజు మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్ష సుదర్శనం గారి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలతో అని నేను పలానా అని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన రాసి శుభాకాంక్షలు రాసి చిరబ్బా పుస్తకాన్ని అలా ఇప్పటికీ అలా ప్రిజర్వ్ చేసుకుని ఆ సంతకం పెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను ఆటోగ్రాఫ్ ఆటోగ్రాఫ్ ఇద్దరు కలిపి ఇద్దరు పెట్టారు బాబురాణులు ఇద్దరు పెట్టారు అంతే అక్కడ వరకే వాళ్ళతో తర్వాత మామూలుగా నెక్స్ట్ మళ్ళీ నుంచి మళ్ళీ రావణ గారు శ్రీరావణ గారు ఇక్కడ వచ్చారు హైదరాబాద్ గెస్ట్ హౌస్ బాబు గారు గెస్ట్ హౌస్ రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో ఉన్నాయి ఆ గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ కలవటానికి వెళ్ళాయి ఎంతసేపు శ్రీరావణ గారిని కలవటం ఏదో కౌలు చెప్పుకోవడం ఇంతే కార్యక్రమం అక్కడ బాబు గారు చూసారు అనమాట చూసిన తర్వాత మీకు మంచి వేషం ఇచ్చారు అడగటం ఏం కాదు అసలు ఆయన చూశారు ఆయన ఏం ఏం చేస్తుంటారు నిన్ను కళ్ళి ఆయన లెక్చర్ చేస్తా అదే చెప్పాం బాగుంది బాగుందని లోపలికి వెళ్ళిపోయారు ఆయన రూమ్ లోకి తర్వాత నాకు రాత్రి ఫోన్ వచ్చింది ఫోన్ వచ్చి శ్రీరావణ గారు ఫోన్ చేశారు అండ్ ఏంటి బాపు గారు నవ్వితే నవ్వండి అని అది నాగార్జున సిమెంట్స్ వాళ్ళకి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు అందులో స్క్రి జోక్స్ అన్ని బాగా రావణ గారి జోక్స్ అన్ని చిన్న స్క్రిప్ట్స్ లాగా చేసి దాన్ని యాడ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు దూరదర్శన్కి అందులో మీ చేత ఏదో ఒక వేషం ఇద్దామని అనుకుంటున్నారు ఏంటి మిమ్మల్ని కనుక్కోమన్నారు ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అది ఇది అని అనుకుంటే ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి బాబు గారు రావణ గారు అసలు అసలు అన్బిలీవబుల్ కదా అది చాలా అంటే ఆయన మనలో ఏం చూ ఏంటి ఏం చూసి అంటే ఏంటి ఎందుకు అలా అన్నారు అని అంటే ఆయన తెలుసు కదా మీకు బాబు గారి కార్టూన్స్ ఆయన అన్నీ రావణ గారి జోకులు అని మీకు తెలుసు అందులో ఒక పక్కింటి లావుపాటి పిన్ని గారికి ఒక అమాయకుడైన ఒక అర్భకంగా ఒక సన్నగా ఉండే ఒక భర్త అట్లా కనపడ్డాం మనం అది భలే ఉంటుంది ఈయనా అని చెక్మని అనిపించి చెప్పి నేను మన్నాడు రమ్మన్నారు మన్నాడు రమ్మన్నమని స్క్రీన్ టెస్ట్ అది చేశారు చేసిన తర్వాత ఫిక్స్ చేసి ఒక రోజు ఉండమన్నారు ఒక రోజు ఉండమని ఆ లావపాటి పోయి అది వాళ్ళు చిన్న రెండు మూడు జోకులు ఆ కార్టూన్ ఆ జోక్స్ అవి రావణ గారివే చేయించి మూడు రోజులు ఉంచేసారు చాలా క్యారెక్టర్లు చేయించేసారు అందులో అది ఒకటి కాదు ఆ తర్వాత పెద్ద హిట్ పెద్ద హిట్ రేంజ్లో అయితే అంటే ఆ రోజుల్లో అసలు వాటి కోసమే చూసేవారు ఆ పేరుతో బ్రహ్మాండమైన అది పబ్లిసిటీ దానికి ఆ ప్రోడక్ట్స్ కూడా జరిగింది స్వామీజీ వేషం డాక్టర్ వేషం అబ్బో మూడు రోజులు అన్ని వేషాలు అన్ని వేయించారు అన్ని విధ వేషాలు ఆ వేషాలు అన్ని వేషాలు వేసి చక్కగా మూడు రోజులు అయిన తర్వాత అంటే అనుకోకుండా అట్లా ఒక అద్
దానికి అంటే నందమూరి తారక రామారావు గారి పక్కన బాపు రమణల కాంబినేషన్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారు అంత లెజెండ్స్ తో చేయడం అసలు ఆ అనుభవాలు ఎలా ఉన్నాయి అనుభవాలు అని కొన్నిటిని అంటామండి మిగతా వాటిని కొన్నిటిని అనుభూతులు అనాలి అనుభూతులు ఇవి అనుభవాలు కావు మిగతా సినిమాల అనుభవాలు అలా చెప్పుకోవచ్చు ఇది అనుభూతి అనుభూతి ఆ డిఫరెన్స్ అదేగా అద్భుతమైన అంటే అవగానే శ్రీనాథ్ గారు స్టార్ట్ చేశారంటే అందులో ఆయన దగ్గర ఆయనతో త్రూ అవుట్ ఉండే క్యారెక్టర్ త్రూ అవుట్ ఉండే క్యారెక్టర్ మంచి మంచి సీన్స్ మీకు అది గణపతి అనే క్యారెక్టర్ అని ఆ కోడేటరు చేత కోడేటర్ గారు కేవీ రావు గారు ఉండేవారు ఆయన చేత ఫోన్ చేయించారు ఆయన లెటర్ అప్పట్లో లెటర్ రాసేవారు ఆయన కేవీ రావు గారు ఇలా మిమ్మలను ఎన్టీ శ్రీ ఎన్టీ రామారావు గారు నటించి నిర్మిస్తున్న చిత్రంలో మీకు పాత్ర ఇవ్వటం అనేది ఇట్లా రాశారు రా రామన్ మని వెంటనే వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత బాపు గారే డైరెక్ట్గా పెద్ద ఆయనకి పరిచయం చేశారు ఆయన లెక్చరర్ అండి ఇలాగే ఇది ఇందులో మన దాంట్లో మీ దగ్గర క్యారెక్టర్ అది గణపతి క్యారెక్టర్ ఓ బాగుంది బాగుంది అన్నారు ఆయన పరిచయం చేయడంతో ఆ చూసిన వేళ విశేషం ఆయన కూడా చాలా ఆప్యాయంగా రిసీవ్ చేసుకుని వారిని ఇక్కడే ఉండమనండి అన్నారు అక్కడే ముఖం అది ఇంకొక అద్భుతం నాచారం స్టూడియోస్లో రామకృష్ణ స్టూడియోస్లోనే నేను ఉండిపోయాను మిస్టర్ పెళ్ళాన్లో రెండు క్యారెక్టర్స్ చేసినట్టున్నారు అవును అది ఎలా సాధ్యం అండి అసలు రెండు క్యారెక్టర్లు చేయడం అంటే రియల్ రోల్ లాగా ఒకేసారి ఇద్దరు కనపడేలా కాదు అది అక్కడ నారదుడు పైన వైకుంఠ నారదుడు కింద సోషల్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆమన్ గారు నేను మూడు సోషల్ క్యారెక్టర్స్ లా వస్తాయి కాబట్టి పక్కింటి నర్సయ్యంటి నర్సయ్య గారు అవును నర్సయ్య గారు ఎక్కడో చూసినట్టుంది మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుంది అంటూ ఉండేది ఆయన అని చేత ఆ ఆ క్యారెక్టర్ పక్కింటి నర్సయ్య గారిది అట్లాగా గమ్మత్తుగా అది అదొక ఆశ్చర్యకరమైన అదృష్టం అది కూడా బాగా సోషల్ క్యారెక్టర్ లాగా బాపు గారు అది చేయించడం దాని తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో రామ్ బంటు కూడా చేస్తున్నట్టున్నారు బ్యాక్ టు బ్యాక్ అంటే అంటే అది అది కూడా చాలా అది బాపు గారిదే అంటే బాపు గారిది హ్యాట్రిక్ నాకు హ్యాట్రిక్ శ్రీనాథ్ దాని తర్వాత ఒక శ్రీనాథ్ మిస్టర్ పెళ్ళం రామ్ బంటు రామ్ బంటు అసలు రామ్ బంటు లో క్యారెక్టర్ అడగాలండి మిమ్మల్ని చక్కగా ఇలా చుట్టేసి అని ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతారు అయితే బాపు గారు అంటే ఒక చిన్న మీరు ఊహించండి ఆయన కార్టూన్ పక్కని ఇప్పుడు ఆయన స్క్రిప్ట్ కి మీకు తెలుసు బాపు గారు స్క్రిప్ట్ ఇటు డైలాగ్ వర్షన్ ఈ పక్కన బొమ్మలు ఉంటాయి కదా ఆ బొమ్మల్లో కూడా మన పోలికలతో ఉంటాయి బొమ్మలన్నీ కూడా అంటే అక్కడ ఇలా పట్టుకుని ఓ పిల్లి పిల్లలాగా ఒక కుక్క పిల్లలాగా చంకన వేసుకుని వెళ్ళిపోతుంటే ఎలా ఉందో ఒక చిన్న క్యారెక్టరు ఒక క్యారెక్టర్ అంటే అది చూడటానికి చాలా ఫన్నీ ఉండదు అనమాట అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అక్కడ అట్లా ఎత్తుకోమంటే ఆయన ఎత్తేసుకున్నారు ఎత్తేసుకుని అలాగా అట్లా వెళ్ళిపోయేది గమ్మత్ అయిన మనం చిన్న అంత హెవీ వెయిట్ ఏ ఉన్నాడు కాదు కానీ బట్ వెన్ వీ ఫీల్ లైట్ ఆల్సో ఫీల్ లైట్ అది చిన్న గమ్మత్తుగా అలాగే వేసుకుని అలాగే వెళ్ళిపోతారు అనమాట అది బాగా చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది అంటే మధ్యలో ఈ ఈ చూడండి ఈ హ్యాట్రికే కాదు మధ్యలో భాగవతం కూడా చేసేసాం కదా భాగవతం కూడా భాగవతంలో కూడా చండా మార్కులు క్యారెక్టరు పునీతి సార్ గారు హిరణ్య కశ్మీర్ చేశారు అందులో చండా మార్కులు గురువులు తర్వాత రాక్షసరాజు జగన్మోహన్ నృత్యం అని మధ్యలో భావతం కూడా అంటే వరుసగా ఇంకా బాపు గారు అని నేను అదొక అద్భుతమైన ఇది జామ్ రామ్ బంట్ అయితే అసలు త్రోట్ సీన్స్ అన్ని చాలా అన్ని పడతాయి అన్ని బాగున్నాయి అన్ని బాగుంటాయి జపాన్ అంటే జీనియస్ అంటే వీడు గిరీశన్ దగ్గర కోట శ్రీనివాస్ గారు కాంబినేషన్ కై కాళ సత్యనారాయణ గారు కాంబినేషన్ చాలా తెలివైనవాడు గిరీశం పక్కనే అని చెప్పి ఆ జపాన్ చాలా తెలివైనవాడు జీనియస్ అనే ఉద్దేశంలో జపాన్ క్యారెక్టర్ పెట్టారు ఎలా ఉందండి అంటే కై కాళ సత్యనారాయణ గారు వీళ్ళతో చేసినప్పుడు వాళ్ళతో మీ అనుభవాలు మీరు నేర్చుకున్నవి ఏంటి అనుభవాలు అందరూ ఉన్నండి మనం ఆ తరంతో కూడా కనెక్ట్ అయ్యి అయ్యాము అన్నది ఒక గొప్ప ఫీలింగ్ మహానుభావులు కదండి అంటే వాళ్ళని మనం ఎంత అబ్జర్వ్ చేస్తే అంత అండి ఎందుకు ఇలా చెప్పారు డైలాగ్ ఇలా మనం మామూలుగా ఈ డైలాగ్ వాళ్ళు ఎలా చెప్తారు వీళ్ళు ఎలా చెప్తారు మన రంగస్థలం మీద కూడా అంతకు ముందు చూసున్నాం దాని మీద అనేక మంది క్యారెక్టర్లు మనం చూసిన వాళ్ళం ఏమో దాల రామారావు అని షణ్ముఖాని ఇలా రకరకాల క్యారెక్టర్లు చాలా మంది చూసింటున్నారు వాళ్ళు అలా చెప్పారు కదా వీళ్ళు ఎలా చెప్పారు కదా ఈయన ఎలా చెప్పారు ఈయన ఎలా చెప్పడం వల్ల దానికి అందం వచ్చింది ఆయనదైన విరుపు ఒక విరుపు ఏముంది అందులో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటి అంటే జస్ట్ ఆ ఒక్కొక్కళ్ళకు ఆ డైలాగ్ చెప్పే తీరులో ఒక మాడ్యులేషన్ ఓ టైమింగ్ ఓ స్టైల్ ఓ రిత్తం ఉంటాయి కదా అది మనం చూస్తే మనకి అంటే అలాగా మనం చేస్తామని కాదు మనకంటూ ఒకటి డెవలప్ చేసుకోవటానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఓహో ఇలా చెప్పడం వల్ల డైలాగ్కి మోర్ బ్యూటీ వస్తుంది 
మోర్ మీనింగ్ఫుల్గా ఇంపాక్ట్ వస్తుంది అనేది మనకి కొంచెం ఈ అబ్జర్వేషన్లో మనకి తెలిపితే తెలుస్తుంది తనికెళ్ళ భారణి గారిని మీరు కలవడం ఆయన మీకు ఎలా పరిచయం తనికెళ్ళ భరణి గారిని సినిమా ప్రాసెస్లో కాదు తర్వాత నేను వచ్చి కొన్ని సినిమాలు చేసేసిన తర్వాత మిస్టర్ పళ్ళని అయిపోయిన తర్వాత క్యాజువల్గానే జరిగింది అది అది ఒక సభలో ఒక జంజాల్ గారి స్కిట్స్ వేసిన సంక్రాంతి వేడుకలు ఏదో అలాంటి సభలు క్యాజువల్గా జరిగి క్యాజువల్ మీటింగే తర్వాత తర్వాత స్లోగా అలా డెవలప్ అయింది ఆయనతో వ్యక్తిగత అనుబంధం పెరిగిపోయింది చాలా ఆత్మీయ మిత్రులం అయిపోయాం ఆయన నేను రాసేవి ఆయన ఇష్టపడతారు ఆ ఫ్లేయర్ ఆఫ్ కామెడీ అవి రాసేవి కూడా ఆయనకు చాలా ఇష్టం అలా అలాగా తర్వాత ఆయన నాటకత రాసేవా రాసినప్పుడు కూడా నేను ఆయన దగ్గర ఉంటాం అట్లా ఆ జర్నీ ఆయనతో అనేక చోట్ల మేము టూర్స్ గీర్స్ అన్ని చేసాం కలిసి అట్లా విదేశాలకు కూడా రకరకాల ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు కదా అవునవును విదేశాలకి అక్కడ దుబాయ్ కువైట్ ఇలాంటి చోట్లకి వెళ్ళినప్పుడు కామెడీ స్క్రిప్ట్స్ అవన్నీ అక్కడ కలిసి రాసుకుంటారా అండి ఇలా చేద్దాం ఇలాగా భరణి గారు ఉన్నారుగా ఇక భరణి గారు ఉన్నారు చిన్న చిన్న ఏమన్నా మనం యాడ్ చేసినా బాగుంటే కలిసి అని చేసుకోవటమే మేజర్గా భరణి గారు ఉన్నారు కాబట్టి మనకి అసెట్ అద్భుతంగా ఆయన చేయండి బాగుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంది బాగును అని బాగున్నాయి అంటారు కదా ఆటోమేటిక్ అట్లాగా అసలు అది ఒక గొప్ప అనుభూతి ఆ దుబాయ్ లో కోవిడ్లో జరిగిన అన్నీ కూడా అసలు చెప్పడానికి అంటే అక్కడ గొప్ప అనుభవం అనుభవం ఏంటంటే స్టేజ్ మీద ఈయన యాక్చువల్గా ముందు ఒక బామ్మ క్యారెక్టర్ నా చేత చేద్దామని ఆయన ఐడియా ఎందుకు వచ్చింది తెలీదు సినిమాల్లో బ్రహ్మానందం గారు బామ్మ క్యారెక్టర్ వేశారు నేను అట్లా నేను ఒక చిన్న అంటే బుర్రా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు అలా అట్లా ఏదో చిన్నగా గుండు అది ఇది చిన్న బామ్మలాగా అట్లా కరెక్ట్ సూట్ అవుతాయని ఏదో ఆయనకి ఇన్ఫ్యూషన్ ఆయనకి ఉంది ఉండి ఏం చేశారంటే ఒకసారి వాళ్ళ ఇంట్లోనే పైని పై ఫ్లోర్లో ఒక అప్పు బామ్మలకి పూర్వం ఇళ్లలో బామ్మలు ఉండేవారు కదా ఆ బామ్మలు అంటే పర్టికులర్లీ బ్రాహ్మిన్ ఫ్యామిలీస్లో బామ్మలు వాళ్ళు అది కట్టుకుని ఇట్లాగా అడిగి అట్లా ఉండేవారు కదా అట్లాంటి బామ్మలు కట్టుకునే పంచిల్ లాంటి ఒకటి తెప్పించి అది చుట్ట పెట్టేసి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇదేదో విభూతి అది పెట్టేసి అలాంటి వాళ్ళు వాడే కళ్ళజోళ్ళు ఆ టైమ్ కళ్ళజోడు పెట్టేసుకుని ఈ పై నుంచి ఇలా ముసుకేసేసి ఒక చిన్న కర్ర ఇచ్చి మెళ్ళో పూసలు దండలు అలాంటి వేయించారు అంటే వరంగా గెటప్ టెస్ట్ చేశారు అరే భలే ఉందే బాంబలాగా ఉంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ సరిపోయారు మీరు సూపర్ ఉంది అయితే ఒక ఇంకో చిన్న టెస్ట్ ఉంది అన్నారు ఏంటన్న అంటే ఓ పని చేద్దాం పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ కూడా చేయించేద్దాం పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టా ఇప్పుడు ఏంటి స్టేజ్ ఎక్కి కాదు ముందు పర్ స్టేజ్కి ముందే ఇదే అయితే ఏంటి పై నుంచి కిందకు వచ్చాం కిందకి అట్లా నడుచుకుంటున్నారంటే మీరు యాజ్ స్టీజ్గా బామ్మలోకి మీరు దూరారు అంతే అని కిందకి వెళ్ళి వెళ్ళి ఇలా నడుచుకుంటున్నాము నాయన ఇంకా ఏంటి మెట్లున్నాయి అక్కడే స్టార్ట్ చేశా ఓహో అప్పుడే మొదలు పెట్టేశారు ఇటు పర్ఫార్మెన్స్ నేను ఇంకా చెప్పలేదు అప్పుడే మొదలు పెట్టేశారు అమ్మ నాలుగు మెట్లు నలభై మెట్లులా కనపడుతున్నాయి ఏమిట్రా అనుకుంటే అట్లాగే నేను ఇంప్రూవ్ నేను నా ఇంకెందు రెచ్చిపోయి కిందకి దిగి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ మామయ్య గారు ఉన్నారు ఆయన ఏమో బోన్ చేయడు బోన్ అని కూర్చుంటున్నారు అప్పుడే ఇదిగా మామయ్య నీ కోసం ఇప్పుడు ఆయన పక్కింటే ఐదు ఆ పక్కన ఎక్కడో డొక్కా సీతమ్మ గారు తాలూకు ఎవరో బంధువులు అంటే ఆవిడ చూడటానికి వచ్చారు నువ్వు తెలుసు అంట అని అడిగిన ఆయన ఇలా చూసి రమన్ 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 నమస్కారం అండి బామ్మగారు రండి అన్నాను కట్ అన్నాను అంటే ఇంతకన్నా లైవ్ టెస్ట్ ఏముంది పైకి 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 వెళ్ళిపోయాం పైకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పైని కూర్చున్నాం ఇంకా అయితే మనం చేస్తున్నాం అని దుబాయ్ అండ్ కోవైట్లో అక్కడ అద్భుతం జరిగిపోయింది అని దుబాయ్లో ఈయన ఇంకే భరణి గారు బేసిక్గా రైటర్ అవటం వల్ల ఆయన ఏంటంటే ఆయన కూడా మైక్ తీసుకుని ఒక చిన్న విషయం మీకు మనం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా మా ఇంట్లో ఒక బామ్ ఉంది అదేంటే పాతకాల బామ్మ దిగడిపోయింది ఇంకా అలాగే ఎప్పుడో బ్రిటిష్ కాలం నుంచి అలా ఉండిపోయింది ఈవిడే ఏదో స్వాతంత్రం తెచ్చానని చెప్పుకుంటుంది స్వాతంత్రం కాదు ఈవిడ ఆ చెంబులు తపాలాలు పట్టుకుపోయేది పక్కెళ్ళలో అక్కడ ఇక్కడ అలాంటి బామ్మ అది అదే స్వాతంత్రం తేవటం ఏంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈవిడలే పారిపోయారని చెబుతుంది సరే అది అలా ఉంటున్నా ఆవిడ మమ్మల్ని ప్రాణం తీసి ఇలాగ షోకి వెళ్తున్నాం అంటే ఒరే నేను కూడా వస్తానరా ఎలాగలాగా కూర్చుని నన్ను తీసుకెళ్ళానరా ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళలేదు నేను ఆ చూస్తాను ఆ దేశం అది ఇది అని ప్రాణం తీస్తే తీసుకొచ్చాం సరే తీసుకొచ్చాం బాగానే ఉందా కూర్చుంది కూర్చుని దూరుకుంటుందా మీ మనల్ని అందరినీ చూసేటప్పటికి పోనకం వచ్చినట్టుంది స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఓ రెండు మాటలు మీతో మాట దయచేసి మన స్కీ మనం మన కార్యక్రమం మొదలెట్టే లోపల ఓపిక్గా ఆవిడ మాటలు వినండి అన్న ఇట్లా ఇచ్చారు బిల్డప్పు 
బిల్డప్ ఇలా ఇచ్చేటప్పటికి వాళ్ళందరూ చూన్ అయిపోయినారు సర్లే పాపం పెద్దవాడు ఏదో వాళ్ళు వచ్చింది మాట్లాడుతుందిలే చెప్పి అనుకున్నారు నేను ఇలా వెళ్ళి అక్కడి నుంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా భరణి గారిని కింద వేసి కొట్టడం ఆయన మీద ఎక్కేయటం వెధవ అది ఇది అని తిట్టి నానా గందరగోళం చేయటం స్కిట్ అంతా ఆయన ఇలాగ నా చిన్నప్పుడే పెళ్లి చేశారు చేయి కానీ ఆయన పోయాడు ట్యూషన్ మాస్టర్ని పెట్టారు రెండో రోజే ఆయన పోయాడు ఇలాగ ఈ చూడటానికి వచ్చిన మేము పోతాం అన్నట్టుగా తయారయ్యారు టైంకి ఈ టైప్లో ట్యూన్ చేసి మొత్తం ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో స్పీచ్ బ్రేకర్స్ అది ఒకటి యాడ్ చేసేసి మధ్య మధ్యలో ఎవరెవరు వచ్చి బామ్మగారు నిమిషం ఉండండి అండి ఇప్పుడు అందరూ ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత బయట బోయినాలు ఉన్నాయి అందరికీ దయచేసి అందరూ బోయినాలు చేసి మీ బామ్మగారు మీరు చెప్పండి చెప్పే రెండు నిమిషాల్లో కూడా ఒక నిమిషం ఇలా ఏదో వాడిని తిడుతూ ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుని అట్లా చేసేటప్పటికి ఏమంటే జరిగింది విచిత్రం ఏంటంటే అందులోంచి ఆడియన్స్లోంచి ఒక డాక్టర్ గారు అంటే ఆయన ఆయన లేచి ఏమండి బామ్మగారిని కూర్చోబెట్టండి ఎంతసేపు ఆవిడ నుంచి మాట్లాడుతుంది ఓ కుర్చీ వేసి కూర్చోబెట్టండి ఆయన్ని ఇందాక నుంచి పాపం ఆడు అలాగా అలాగ అనుకుంటూ కర్ర సర్దుకుంటూ ఆ కర్ర ఇలా ఊ కొంచెం ఊనుగుతూ ఇలా ఊగుతూ కర్ర పడేస్తుందో ఆవిడ పడిపోద్దు అని మాకు టెన్షన్గా ఉంది ఆ కుర్చీ వేసి మాట్లాడించండి అన్నాడు అంటే క్లాప్స్ అంటే భరణి గారు అనగలిచి అంటే నేను అనేది అంటే ఆయన చెప్పింది ఇంటరెస్ట్ నిజమైపోయింది అది ఒక అద్భుతం ఎన్టీఆర్ గారితో మీరు చేసిన సినిమా శ్రీనాథ కవి సార్వభౌమం మరి ఆ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ మా కోసం ప్రతి సీను ప్రతి సీను ప్రతి సీను అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆయన ఒక చోట రమణ గారు ఆవఠేవాని రాశారు ఆవఠేవా ఆ పదం మనం ఆవఠేవా అంటే అక్కడ ఆవఠేవాని రాశారు అరటికాయ 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 కూరలు ఆవఠేవా వంటాడు కదా ఆయన అడుగుతుంటారు ఏముండే వాళ్ళ అడితే అరటికాయ కూర ఆవఠేవా పెట్టి ఆయన నచ్చింది బాగా పెద్ద ఆయనకి ఆయనకి నచ్చేసి ఇంటామర్ గారికి నచ్చేసి ఆ పదం బాగా ఏదో గమ్మగత్తుగా ఉండి ఆయన ఎప్పుడు షూటింగ్ వచ్చినా ఫస్ట్ రాగానే ఏం గణపతి గారు ఆవఠేవ తగిలించారా అనేవారు తగిలించాను సార్ ఇవాళ అట్టికాయకి తగిలించాలి ఆనపకాయకి తగిలించాను అనేవాడు అంత చని ఇచ్చేవారు అంటే నవ్వేసేవారు సార్ అంతే ఆయన మనం వెళ్ళిపోయారు సార్ అట్లా రాగానే వచ్చిన పలకరింపు దాంతో అట్లాగా ఆవఠేవ అసలు షూటింగ్ ఎన్నిసార్లు అన్నారు దానికి ఆయనకి ఆయన నచ్చి అట్లాగే అందులో ఏ సీన్ కా సీనే అందులో తమల పాకులు సీన్ ఒకటి ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది శ్రీనాథుడు మహాకవి ఆయన యాత్రలు చేస్తాడు కదా చేసిన అన్ని చోట్ల వెళ్ళి ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క కవిత్వం ఒక్కొక్క కావ్యం అట్లా రాసుకుంటూ వెళ్ళటంలో సౌందర్యవతులైన స్త్రీల గురించి వాళ్ళ గురించి వర్ణనలు ఇవన్నీ ఆయన శృంగార కవి కదా ఇట్లా వెళ్ళటంలో అక్కడ ఎవరిని అంటే వర్ణన మాత్రం వదిలేవాడు కవిత్వం మాత్రం వదిలేవారు కదా అది తమల పాకులు ఒక అమ్మాయి అమ్ముతూ ఉంటుంది ఒక ప్రౌఢ అక్కడికి చూసి అక్కడికి వెళ్ళి ఈయన మొదలెడతాడు ఇక ఏమ్మా ఏంటి తమలపాకులు ఎలా ఉన్నాయి లేతగా ఉన్నాయి మొదలు ఇలా నర్మగర్భంగా ఒక చక్కటి సరసమైన సంభాషణ ఆ సీన్ అంతా ఇది జరుగుతుంటుంది జరుగుతుంటే అసలు మాకు నచ్చదు ఇది నాకు దుగ్గన కవి ఇంకో క్యారెక్టర్ మీ ఇద్దరం ఇంకో కథం చేశాడు మీ ఇద్దరం త్రూ అవుట్ ఉండేవాళ్ళం ఆయన కూడా ఆయన ఆల్మోస్ట్ తమ్ముడు వరుస కూడా ఆయన దుగ్గన కవి మాకు ఏంటి ఈయన మళ్ళీ ఇక్కడ మొదలెట్టాడు ఏదో కవిత్వం ఈయన అంతా మొదలెట్టేసాడు ఈయన అంటే ఈయన అంటే శ్రీనాథుని మొదలెట్టేశాడు ఆయన అంటే రామారావు అని రెఫర్ కా రెఫరెన్స్ కాకుండా శ్రీనాథుడిని బావగారు ఇలా మొదలెట్టాడు ఏంటి అని మేము ఎంటర్ అవుతాం టక్కమని ఎంటర్ అయ్యి బాగారు బాగారు ఇద్దరం బాగారు బాగారు అని వస్తాం మేము మీ తమ సేవకులు మేమంతా ఉండగా మీరు ఇలా తమలపాకులు బేరాలు అవి ఇలాగ అట్టం ఏమన్నా బాగుందా అని అతను అంటాడు ఇదిగో అమ్మాయి అన్ని రకాలు లేత ముదర గడుసు పెడుసు తలో కట్టకట్టు అని నేను అంటాను అంటే చూడండి రమణ గారిది లేత ముదర అంటే ఓకే ఆకుల్లో లేత ముదర గడుసు పెడుసు గడుసు పెడుసు ఇక్కడ రైటర్స్ ఇది చూడ రమణ గారి సిగ్నేచర్ అక్కడ కనపడుతుంది మనకి ఈయన అంటే ఈయనకి మనం చెడగొట్టాం కదా మధ్యలో వచ్చి మేము జరుగుతున్న సరస సంభాషణ మీ చెడగొట్టిన వాళ్ళైనా ఆయన ఏమో పాపం అయినప్పటికీ దొరకకుండా ఆయన అమాయకంగా మొహం పెట్టి ధర కనుక్కోరా నాణ్యం చేయనివరా అంటారు ఆయన అది భలే వచ్చి ఆ సీన్ అద్భుతం ఉంటుంది అనమాట మిస్టర్ పెళ్ళం అనే సినిమాలో అంతా విష్ణుమాయ అని అంటూ ఉంటారు అక్కడ మళ్ళీ నారదుల వారు మీరే అసలు ఆ డైలాగ్ చాలా చాలా పాపులర్ అయింది పిలిచేవారు కూడా పిలిచేవారు కూడా నా మిమ్మల్ని విష్ణుమాయ గారే పిలిచేవారు నా పేరు ఎవరు తెలియదు అసలు అది అది సోషల్ క్యారెక్టర్ గా వచ్చిన తర్వాత కూడా మధ్య మధ్యలో అక్కడక్కడ అది వాడిన సందర్భం ఉంది ఓ చోట అంత విష్ణుమాయ వాడిన సందర్భం డిక్షన్ ఆ చెప్పే తరహా అన్ని కూడా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ లో ఒకలా అది అదేంటో అది న్యాచురల్ గా అదొక మ్యాజిక్
అది అలా కుదిరిపోయింది ఈ సినిమాలు అన్నీ ఇంత పెద్ద హిట్ అయ్యి మీకు ఇంత మంచి పేరు గుర్తింపు తెచ్చిన తర్వాత వేరే అవకాశాలు వేరే దర్శకుల నుంచి మీకు ఎప్పుడు ఎలా వచ్చాయి దాస నారాయణరావు గారు జంజాల్ గారు ఈవీవి గారు వీళ్ళందరి నుంచి అవకాశాలు వచ్చాయి వచ్చాయి నాట్ అవైలబుల్ ఎందుకలా మనం అక్కడ కాలేజీ కాలేజీ వెళ్ళిపోయాం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కాలేజీ డ్యూటీస్ ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ సెలవులకు అవకాశాలు లేవు డెసిషన్ తీసుకునే గడ్స్ లేవు అలాగా ఆ బ్రేక్ కి బ్రేక్ పడింది ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ చిత్రం సినిమా ఉషాకిరణ్ మూవీస్ అందే ఏదో అనుబంధం ఉంది మొదటి నుంచి అది నేను ఎక్కడో చెప్పాలనుకున్నాను ఇక్కడ సందర్భం వచ్చింది అది సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో అది ఉషాకిరణ్ మూవీస్ అవటం అది చిత్రం అవటం చిత్రం అది చిత్రంగా బాగుంది దాంతో స్టార్ట్ అండి దాంతో స్టార్ట్ అక్కడి నుంచి మామూలుగా చిత్రం కబడ్డీ 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 శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం ఇలా అలా కంటిన్యూ కంటిన్యూ అయింది అదైతే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ కదా దాని తర్వాత కబడ్డీ కబడ్డీలో మీరు వేసిన పాత్ర ఏంటంటే ఒక పురోహితుడి పాత్ర అంటే దాని తర్వాత చాలా పురోహితుడి పాత్రలు చేసినట్టున్నారు కదా మీరు మోస వ్యవహారం ఉంటుంది జనరల్ గా అది ఏ నటుడికైనా తప్పదు మామూలుగా ఎవరికైనా అదేంటంటే అది కొన్నాళ్ల పాటు ఆ గ్రూవ్ ఆ ప్యాటర్న్ ఆ మోల్డ్ అట్లాగా అవన్నీ వరుసగా వస్తా ఉంటాయి ప్రతి పాత్రకి ఎన్ని పాత్రలు చేసినా అలాంటి ఎన్ని సినిమాలు చేసినా ప్రతి దానికి ఒక తేడా ఉంటుంది స్క్రిప్ట్ ఉంటే ఏదైనా చేయగలం స్క్రిప్ట్ లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవీవి గారిది ఉంది సినిమా మన బెండప్పారు అందులో కూడా జుబ్బా గుబ్బా వేసుకుని కారు దిగి బయలుదేరి వచ్చి కొబ్బరి బండాలు ఇస్తుంటాడు ఆయన రఘుబాబు అని గోకుతుంటా తీసుకుని నా ఏంటి అందులో కలిపి ఉంటుంది అనమాట అందులో ఉంటాను విత్త విత్త ఒక విత్త ఒకటి ఎందుకు విత్తే అంటే ఈవీవి గారిది స్టైల్ ఆఫ్ ఆయన అన్ని వెర్షన్స్ రాసుకున్న ఇంపాక్ట్ మనకు కనపడుతుంది దాని మీద స్క్రీన్ మీద ఒక ఐ రియల్లీ ఐ ఎడోర్ హిమ్ అని చెప్పాలి కామెడీ గింక్ అసలు ఏంటండి అసలు ఆ సీన్లు కానీ ఆ డైలాగ్స్ కానీ ఆ తీసే విధానం కానీ మనకి ఇచ్చే ఫ్రీడమ్ కానీ ఆయన చేసిన కొద్దీ అది బ్రహ్మాండంగా అలాంటిది ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఉందనుకోండి అది బాగుంటుంది మనకు రెండు మూడు సీన్లు అలా ఉంటే మైలేజీలు రావు మైలేజీలు రావు అందులో అది బ్రహ్మాండంగా పండింది అలా మల్లీశ్వర్లో త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు పెట్టారు అది కూడా మ్యారేజీ సెట్ చేయటం వెంకటేష్ బాబు కదా అంతా కూడా అది ట్రాక్ మొత్తం అంతా కూడా బ్రహ్మాండంగా అన్ని సీన్లు పండుతాయి ఇప్పుడు ఆ వేరియేషన్ మనమే తెచ్చుకోవాలి అక్కడ ఉన్న స్కోప్ చూసుకుని ఆ స్కోప్ కి బియాండ్ వెళ్ళకండగా ఉన్నంతలో కొంచెం ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ మార్చడం రకరకాల బ్రాహ్మణ ఆళ్ళలోనే రకరకాల ఏమి ఉంటాయో చూసుకుని దాని వేరియేషన్స్ ఏదైనా పెట్టుకున్నా మనం చేసుకుని మనం ట్రై చేసుకోవాల్సిందే తప్ప అది కొన్నాళ్ళు మోసం నడిచింది బట్ తర్వాత కూడా అందులో ఆ వరుస వరుసలో నచ్చావల్లుడు బంపర్ ఆఫర్ కాశీపట్నం చోడర్ బాబు సీఎం శాసి ఇలాగే వరుసగా కొన్ని ఇట్లు పడ్డాయి అలా అలాగే అతడు మీరు త్రివిక్రమ్ గారు అన్నారు కాబట్టి అతడు సినిమా అతడు సినిమాలో ఎంఆర్ఓగా చేశారు కదా మీరు అసలు ఏ మ్యాజిక్ ఒకటే సీన్ అది అది అసలు ఎంత మందికి ఇది నన్ను అని మీ ఫ్యాన్స్ అనే అంత మీ ఫ్యాన్ అండి అనే అంత స్థితికి అది తీసుకెళ్ళిపోయింది ఆ సీన్ కన్సీవ్ చేసిన విధానం కానీ దాన్ని తీసిన విధానం కానీ అంత అద్భుతంగా ఉంది అందులో అకార్డింగ్ టు ది గివెన్ సర్వే నెంబర్స్ దీస్ ఫీల్డ్స్ బిలాంగ్ టు మిస్టర్ నాయుడు యూనో అనేది ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా అప్పట్లో ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన కొత్తలో ఒకసారి భరణి గారు నేను ట్రావెల్ చేస్తుంటే కూడా ఒక అతను వచ్చి అకార్డింగ్ టు ది సర్వే నెంబర్స్ అని చెప్పాడు ఏమండి పక్కన నేను ఉన్నాను నన్ను పలకరించకుండా మిమ్మల్ని అకార్డింగ్ టు ది సర్వే నెంబర్స్ అంటే ఇంపాక్ట్ అండి ఒక్కొక్క సీన్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పలేం అది అదొక మ్యాజిక్ ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా మీరు ఎన్ని సినిమాల్లో నటించారు లెక్కల్లో అసలే పూరండి బాబు నేను అందుకనే ఇంజనీరింగ్ మాస్టర్ అదే కదా ఇందాకైనా చెప్పాను కదా సీరియస్ గా ఉండేవాళ్ళు అంచనాల ప్రకారం ఒక మూడు వందల యాభై పైగా మూడు వందల యాభై మూడు వందల యాభై దాటే ఉంటాయి ఆల్ అండ్ సండ్రీ కలుపుకుని మొత్తం మరి అన్ని మూడు వందల యాభై పైగా చేసిన సినిమాల్లో మీకు బాగా నచ్చిన పాత్ర మిమ్మల్ని బాగా ఆకట్టుకున్న పాత్రలు ఏమన్నా మత చేత గొప్ప పాత్రలు గొప్ప గొప్ప పేరు వచ్చేసిన పాత్రలు లాంటివి నేనేం చేయకపోయినా మంచి గుర్తింపుని 
అలాగే ఇండస్ట్రీలో మంచి నటుడు అనేటువంటి ఇండస్ట్రీ గుర్తింపుని అలాగే ప్రేక్షకుల్లో ఒక మంచి అభిమానాన్ని సంపాదించుకునే పాత్రలు అయితే మాత్రం చేశాను అంటే పాత్రల పరంగా మంచి గుర్తింపు అభిమానం సంపాదించుకున్నా గొప్ప గొప్ప పాత్రలు చేశానని నేను చెప్పలేను అయితే ఆ ఫ్లోలో మీకు ఇవన్నీ చిత్రం కానీ కబడ్డీ కబడ్డీ చిరునవ్వుతో ఎలా చెప్పను ఆంధ్రుడు అతడు శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం మల్లీశ్వరి కలేజ మత్తు వదలరా టచ్చేస్ చూడు గుంటూరు టాకీస్ రీసెంట్ అది మన హ్యాపీ బర్త్డే ఇవన్నీ మంచి గుర్తింపు వచ్చాయి ఈ హ్యాపీ బర్త్డే అనేది డైరెక్టర్ రితేష్ రాణ గారు ఒక డిఫరెంట్ అసలు ఎవరు ఊహించండి అంటే గుండు సుదర్శన్ ఇలాగ చేయించచ్చా ఈ గెటప్లో ఇలా ఇలాంటి క్యారెక్టర్ అనేది అనేలాగా చూడండి డిఫరెంట్గా చేసే డిఫరెంట్గా ఏం డిఫరెంట్గా మనం ఏం చెయ్యం అది డిఫరెంట్గా డిజైన్ చేశారు ఆయన మిగతా క్యారెక్టర్లన్నీ రొటీన్లో మీరు అంటే లెక్చరర్ పిఏ ఇలాంటివన్నీ చేసుకుంటూ డాక్టర్ అలాగే చేసుకుంటూ వెళ్ళినా ఇది చాలా డిఫరెంట్గా డిజైన్ చేశారు అందులో నా పేరు అంకుల్ ఫిక్స్డ్ ఈ శవాల వ్యాపారాలు డీలింగ్స్ అన్నీ చేసే ఒక చిన్న సైజు డాన్ టైప్ క్యారెక్టర్ ఒక ఫుల్ కోట్లు గ్లిట్రింగ్ అంత బ్రిలియంట్ కోట్లు పెద్ద రంగురంగుల చెప్పులు చాలా మెల్మెల మెరిసే షూస్ మెడలో బోర్డు బంగారు చైన్స్ రకరకాల కలర్డ్ గ్లాసెస్ ఇవన్నీ పెట్టుకునేటువంటి టోటలీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అది అసలు ఆ మాడ్యులేషన్ కానీ చెప్పేది చాలా సెటిల్డ్ అండ్ సెటిల్డ్ క్యారెక్టర్ దాన్ని ఆయన అందులో చేయించారు చాలా రివ్యూస్ చాలా బాగా వచ్చాయి నేను వెన్నెల కిషోర్ గారు సత్య గారు కాంబినేషన్స్ లావణ్య త్రిపాఠి కాంబినేషన్స్ అసలు ప్రతి త్రోట్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ప్రతి సీన్ ఎంత రివ్యూస్ ప్రెస్ లో కానీ దాంట్లో కానీ చాలా మంచి రివ్యూస్ వచ్చాయి అలాగే గుంటూరు టాకీ సినిమా గురించి వస్తే దాంట్లో చాలా లెంత్ ఉన్న మంచి క్యారెక్టర్ అది ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ అవును అంతకు ముందు ప్రవీణ్ సత్తార్ గారు చందమామ కథలని సినిమా చేశారు ఆమెన్ గారు వీళ్ళ మొత్తం గ్రూప్ పేర్స్ పేర్స్ కింద ఉండేటువంటి ఒక మంచి కథ స్టోరీ అప్పుడు ఇంకా ఫ్రెష్గా వచ్చిన రోజులు ప్రవీణ్ సత్తార్ గారు అందులో ఒక చిత్రంగా ఒక స్వామీజీ క్యారెక్టర్కి పిలిచారు ఆయన చందమావ కథలు చందమావ కథలు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది ఈ గుంటూరు టాకీస్ గుంటూరు టాకీస్ మీరు అంటే ఫుల్ లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ అది భలే డిజైన్ చేశారండి అది అంటే ఇలాంటివి మనకి మంచి రిలీఫ్ ఇస్తాయి మామూలుగా చేసుకుని వెళ్ళిపోయే ఫ్లోలో మెడికల్ షాప్ ఓనర్ నా దగ్గర మన హీరో సిద్దు గారు డీజేటీ ఆయన నరేష్ గారు మన షాప్ లో వర్క్ చేస్తారు వీడేమో వాళ్ళు ఇద్దరు అసిస్టెంట్లు వీడేమో పిసినారు వాడు ప్రతి పరమ పిసినారు మామూలు పిసినారు కాదు వాళ్ళు బూతులు కూడా తిడతారు ఫోన్ చేసి అది వెరైటీ డిజైన్ చేశారు ప్రతి దాన్ని మొత్తం అన్ని క్యారెక్టర్ల తోటి ఇది ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది మహేష్ మంజరేకర్ గారు అన్ని క్యారెక్టర్స్ తోటి ట్రావెల్ చేశారు శ్రద్ధా దాస్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ మధ్య కూడా ఓ సినిమాలో మొన్న శ్రద్ధా దాస్ గారు కాంబినేషన్ ఆమె ఎంత చేస్తుంటే మళ్ళీ దీని గురించి చెప్పుకున్నాం ఒకసారి గుండు టాకీస్ అది భలే క్యారెక్టర్ అనమాట అంటే బాట్ బాగుంటుంది అన్ని సీన్లు చందమామ కథల్లో స్వామీజీ క్యారెక్టర్ అది కూడా ఒక డిఫరెంట్ వేరియేషన్ ఉన్న క్యారెక్టర్ అంటే అందులో ఏం లే వేరియేషన్స్ అంటే ఆ స్వామీజీ మన హీరో కృష్ణుడు ఆయన మ్యారేజెస్ ఒక లేట్ అయిపోయి బాగా మ్యారే వస్తాడు వచ్చినప్పుడు ఈ మోడర్న్ స్వామీజీ కంప్యూటర్ మొత్తం స్వైపింగ్ మిషన్ అన్నీ పెట్టుకుని ఉంటాడు అది ఆ గమ్మత్తుగా శిష్యుడు అనే దానికి అలాగా ఈయన వేరియేషన్ ఇస్తుంటాడు అనమాట ఫేస్ లో వంద రూపాయలు మోడర్న్ స్వామీజీ ఏం వంద రూపాయలు ఇస్తా ఏంటి వంద రూపాయలు అనగానే స్వామీజీ వంద రూపాయలు ఇస్తానని పెడతాడు నాలుగు వేలు అనేది నాలుగు బ్రైట్ గా ఇస్తాడు ఆ చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ అన్ని గమ్మత్తుగా చేయించాడు అని బాగుంటుంది మీరు ఇదే కాకుండా రాయడం కూడా హాస్యానందం అనే ఒక పత్రికలో రాయడం ప్రశ్నలు అడిగిన ప్రశ్నలకు హాస్యంగా సమాధానం చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా ఇటీవల చేస్తున్నారు అది అసలు ఆ జానర్ లోకి ఎప్పుడు జానర్ అంటే అది చాలా క్యాజువల్ గా జరిగింది ఫ్రెండ్లీగా మొదలెట్టింది అది ఒక పది ఏళ్ళ పాటు కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతుంది పది సంవత్సరాలు అంటే మామూలు విషయం రన్ అవుతుంది అది మామూలు కూడా హాస్యంలో సమాధానాలు చెప్పడం అనేది అసలు పెద్ద హిట్ అది చాలా అది బ్రహ్మాండంగా కుదిరింది అట్లాగా దాంట్లో ప్రముఖ కార్టూనిస్టులు మన సినీ నటులు అంటే ఇప్పుడు తనికెళ్ల భరణి గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కృష్ణ భవన్ గారు ఎల్బి గారు అలాగే మన జయదేవ్ గారు సరసి గారు రామకృష్ణ గారు లాంటి సీనియర్ కార్టూనిస్టులు మల్లాది గారు ఎండమూరి గారు లాంటి ప్రముఖ రైటర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ అడిగిన ఫీచర్ అది అందులో వాళ్ళు ఫన్నీగా అడిగే ప్రశ్నలకి మనం పంచ్ ఏదో పంచి సెటైర్ ఐటమ్ 
బ్రహ్మాండంగా పేలి అందరూ మళ్ళీ లెటర్స్ రాసిన ఉన్నాయి అవి కూడా పబ్లిష్ అయిన ఉన్నాయి అదే పత్రికలో చాలా అద్భుతంగా చెప్పారని అసలు మేము మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎక్కడ ఈ అసలు మేము ఇలా చెప్తే నవ్వు వస్తుంది కదా ఇలా చెప్తాడేమో అనుకుంటే అలా కాకుండా వేరేగా చెప్పి మీరు నవ్వించారు అద్భుతం అని చెప్పి వాటన్నిటికీ చాలా అసలు భరణి గారు అయితే అసలు నేను ఆయన రైటర్ కదా ఆయన కామెడీ సినిమాలు ఏం రాశారు ఆయన కూడా అసలు చదివేసి వెంటనే ఫోన్ చేసి ఆయన అయ్యి అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయని బియాండ్గా ఉంది అసలు అన్ని అద్భుతంగా ఉన్నాయని ఆయన నవ్వుకుని ఎండమూరి గారు లెటర్ రాసి చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి దానికి మీరు అంటే అనుకుని రాస్తారండి మీరు వచ్చే ప్రశ్నలు అన్నిటికీ ఆ ముందు ఎడిటర్ గారికి వస్తాయి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎడిటర్ గారు మనకు పంపిస్తారు పంపించిన తర్వాత నేను ఒక రెండు మూడు వర్షన్స్ అంటే రాసుకుంటా అదే క్వశ్చన్ కి రెండు మూడు రకాలుగా ఎలా దాన్ని అసలు సిరివెన్నెల గారు కూడా ఒకసారి విశ్వనాథ్ గారి తోటి సుదర్శన్ గారు చెప్తున్నాడు అందులో ఇదిగో పలానా దానికి నేను ఇలా చెప్పాడు ఆయన చెప్తే ఆయన నవ్వారు ఆయన నవ్వించారు జన్మదయం అంటే ఒక చిన్న మనకి ఒక కిక్ కదా అలాంటివి చాలా జరిగి చిత్తం చిత్తం ప్రాయచిత్తం అనే ఒక కార్యక్రమం చాలా మంచి తెలుగు మన టీవీ కార్యక్రమం అందులో చిత్రగుప్తుడు వేషం మీరు వేశారు అసలు ఆ కార్యక్రమానికి ఆరంగేట్రం ఎలా జరిగింది ఆ కార్యక్రమం అంత పెద్ద హిట్ అవ్వడానికి కారణం భలే కార్యక్రమం అండి భలే ప్రోగ్రామ్ అది గేమ్ షో జీ తెలుగు చేశారు అసలు సూపర్ హిట్ షో అవును అది శివార్డి గారు ఏముడు నేను చిత్రగుప్తుడు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి దీన్ని మీరు అడాప్ట్ చేసుకుని మీ టైప్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ని దాంట్లో యాడ్ చేసి తాలింపు తాలింపులు పోపులు మీరు పెట్టండి అని చెప్పేటప్పటికి నేను ఆ జోక్స్ లాంటివి చిన్న చిన్న పంచెస్ లాంటివన్నీ నేను యాడ్ చేసాను యాడ్ చేసి బేసిక్ స్క్రిప్ట్ వాళ్ళదే దాన్ని అలా చేసుకుంటూ కొంచెం ఆ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వటం వల్ల దాన్ని ఎట్లా రన్ చేసాం అబ్బో అసలు దానికి ఇచ్చిన పబ్లిసిటీ హోర్డింగ్స్ బోర్డింగ్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సిటీలో మావే అంటే అది ఒక సినిమా రేంజ్ లో పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు దానికి అసలు ఒక పక్క ఏమో సుమగారి ప్రోగ్రాం ఒక ఛానల్ లో ఇంకో ఛానల్ లో బాలు గారి ప్రోగ్రాం ఒకసారి బాలు గారు కూడా పిలిచే బ్రహ్మాండంగా ఉంది ప్రోగ్రాము నాదరా నాదరా అనేవారు నన్ను నాదరి క్యారెక్టర్ నాదరా నాదరా అని పిలిచేవారు నాదరా అదర కొట్టేస్తే ప్రోగ్రాం బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఓ పక్కన ఏమో సోమ ప్రోగ్రామ్ పక్క నా ప్రోగ్రామ్ మధ్యలో బ్రహ్మాండం రేటింగ్స్ వస్తున్నాయి అన్నారు ఏదో మీ మీ కాంప్లిమెంట్స్ ఏ బ్లెస్సింగ్స్ అన్నాను చిత్రగుప్త పాత్రలు సినిమాలో ఏమన్నా వచ్చిందా అది అంటే అది సినిమాలు అంటే ఒకటి రెండు సినిమాలు చేశాను ఏ లక్ష్మీదేవి సమర్పించని వచ్చిన సినిమా ఒకటి వస్తే అందులో నాగబాబు గారు హేముడు నేను చిత్రగుప్తుడు అందులో కూడా సీన్స్ అన్ని బాగా అదే మళ్ళీ సోషల్ క్యారెక్టర్ అవుతుంది బాగుంటుంది అంటే నాకు చాలా కోరిక చిత్రగుప్తుడు అంటే పెద్ద సినిమాలు ఇప్పుడు బహుశా మనకి ఒక రేంజ్ ఒక స్థాయి ఏదో కావాలి కొన్ని చేయటానికి సినిమాల్లో అది కావాలేమో నేను ఇంకా ఐదులో లేకపోవటం కూడా కారణం కావచ్చు కదా చిత్రగుప్తుడు అనగానే ఎలా అనగా అయితే బ్రహ్మానందం గారు చేశారు కొన్ని కొన్ని ఎంఎస్ నాయన్ గారు కూడా చేశారు ఆయనతో అప్పుడప్పుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా ఎంఎస్ నాయన్ గారితో బాగుంది అంటే బ్రహ్మానందం గారు ఒక బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేస్తారు అట్లాగా ఈ వాళ్ళు చేశారు ఆ సినిమాల్లో సినిమాల్లో నాకు ఎక్కువ అవకాశాలు రాలా చిత్రగుప్తుడు చేయటానికి మీరు ఎప్పుడైనా లైఫ్లో ఎందుకు ఈ సినిమాలు ఈ నటన శుభ్రంగా లెక్చర్ సినిమాలు ఈ నటన భలే చెప్పదా అని అనుకున్న సందర్భాలు ఎప్పుడైనా ఉందా సందర్భం ఉందా ఆ జాబే బెటర్ అనిపించే సందర్భం అంటే నాకు ఎప్పుడైనా చేసిన సినిమాకి చెక్ లేట్ అయినప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు డెస్టినీ అనేది నాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చింది ప్యాషన్ అనేది ప్రొఫెషన్ వైపు నడిపించింది సాధారణంగా మనం ఇష్టపడిపు చేసే పనికి కంపారిజన్స్ రిగ్రెట్స్ ఏమి ఉండవు దీనికన్నా అది బెటర్ అది అనేది బెటర్ అని మనకి ఇష్టపడి చేసే పనికి కంపారిజన్స్ రిగ్రెట్స్ ఏమి ఉండవు తర్వాత రెండోది ఏంటంటే నేను అక్కడే రొటీన్గా అవే పాఠాలు చెప్పుకుంటూ ఆ రొటీన్లో ఆ మొనాటనీలో ఆ రిపిటేషన్లో అలాగే 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 ఏముంది మా ముప్పై ఏళ్ళు అలాగే చేసుకుంటూ రిటైర్ అవుతాం అంతకన్నా ఏమవుతుంది మనలో ఉండే అభిరుచులన్నీ ఆవిరైపోతాయి అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు సరదాగా ఫ్రీలాన్స్గా రాసుకుంటున్నాను యాక్టింగ్ చేస్తున్నాను సరదాగా మాట ఇప్పుడు మీరు తీసుకొచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి చేశారంటే మరి ఒక నటుడిగానే కదా ఖచ్చితంగా అంచేత ఇవి ఈ ఇవన్నీ మనకి ఉన్నప్పుడు అసలు అలాంటి ఆలోచన ఏమి రాదు ఎప్పుడన్నా మీరు చదువు చెప్పిన శిష్యుడు ఎవరైనా వచ్చి సార్ నేను మిమ్మల్ని చూసాను సార్ మీరు నాకు మీరు చెప్పారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో సినిమాలు అలా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారండి చాలా మంది కలుస్తుంటారు ఒకసారి టోరీ ఇంటర్వ్యూలో రేడియో ఇంటర్వ్యూలో నెట్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడితే అవుట్ అండ్ అవుట్ అసలు ఒక థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్ నవ్వుకున్నారు విన్న వాళ్ళందరూ నా సార్ 
కొంచెం ఆపండి సార్ మధ్యలో మాకు ఇక్కడ క్యాబిన్ నుంచి అక్కడ నుంచి మా లీడ్ చూస్తున్నాడు మా మేనేజర్ చూస్తున్నాడు ఏడు చెవుల్లో పెట్టుకుని నేను నవ్వుకుంటున్నాను వీడు ఏం తేడా వచ్చేసింది వీడు నవ్వుకున్నాడు చిప్ ఎగిరిపోయినట్టు ఉంది వీడికి అనుకుంటున్నాడు అక్కడ నుంచి మిడ్ నైట్ కదా అది నైట్ షో వాళ్ళు నైట్ మనకి ఇక్కడ షో కండక్ట్ చేస్తుంటే వాళ్ళు అక్కడ ఆఫీస్లో ఉండే టైం కదా వాళ్ళు నవ్వుకుంటున్నారు అని చెప్పి అంత అవుట్ అండ్ అవుట్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ నవ్వులు అనమాట ఆ షో అంతా మొత్తం అలా అప్పుడు వాళ్ళందరూ సార్ మేము చూస్తున్నాం సార్ మనకు మీకు అప్పుడు ఆ పాఠం చెప్పారు సార్ అని గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు సార్ దాకా చేస్తుంటారు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గురించి చెప్పండి మీ శ్రీమతి గారు లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా ఎక్కడ కలిసారు పెళ్ళి పెళ్ళిలోనే కలిసాం పెళ్ళిలోనే కలిసాం షీజ్ ఏ హౌస్ వైఫ్ అంటే ఎంఏ సోషియాలజీ చేసింది విజయలక్ష్మి ఆవిడ పేరు ఎంఏ సోషియాలజీ షీజ్ ఏ హౌస్ వైఫ్ ఆవిడికి టీచింగ్ ఇష్టం అలాగే అంటే ఇంట్లోనే సరదాగా ట్యూషన్స్ అవి ఇవి చెప్తూ ఉండేది ఇప్పుడు అది మానేసింది కానీ బట్ షీఈస్ గుడ్ ఎట్ టీచింగ్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హౌస్ వైఫ్ అంటే అంత అటువంటి అంటే మనం వాళ్ళ గురించి ఎందుకు ప్రౌడ్గా చెప్పాలంటే మనం నమస్కరించుకోవాలి మనకి తల్లి తల్లి తర్వాత భార్యకి నమస్కరించుకోవాలి తర్వాత అంటే నాకు ఒక స్పెషల్ రెస్పెక్ట్ అండ్ స్పెషల్ ఎఫెక్షన్ అండ్ స్పెషల్ మీనింగ్ తన సపోర్ట్ వల్లే నేను అంటే ఒక కెరీర్ వదిలేసి వచ్చేసి ఏదో చేసి మన ఇష్ట మాన అభిరుచులకు అనుగుణంగా మనం జీవించాలంటే వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోతే లేకపోతే అస్సలు మనం చేయలేం షీఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ విషయంలో నాకు కంప్లీట్ సహకారం ఎప్పుడు ఏదైనా క్వశ్చన్ చేయటం కానీ ఇంకోటి నాకు కావాల్సింది ఆవిడ అసలు పూర్ణాంగే మనం మనం శూన్యంలోనే పూర్ణం ఆవిడ పూర్ణం అట్లాగే పిల్లలండి బాబు పాప ఇద్దరు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది సో దే ఆర్ వెల్ సెటిల్డ్ లేదు 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 హాయిగా వాళ్ళు వాళ్ళ ఉద్యోగాలు చేసుకోవాలి ఈ రంగంలోకి ఎవరిని చిన్న చిన్న డ్రామాలు వేస్తాం సరదాగా అనుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు తెర మీద మిమ్మల్ని చూసుకుంటున్నారు అటు స్టేజ్ మీద మీరు రకరకాల ప్రాంతాల్లో వెళ్ళి చేశారు షోస్ అండ్ సినిమా మీలో కూడా చేశారు టెలివిజన్ రంగంలో కూడా రాణించారు ఇలా ఇన్ని పాత్రలు చేశారు యాజ్ అ లెక్చరర్ కూడా మీరు ఉన్నారు ఎలాంటి సంతృప్తిని ఇచ్చింది మీ జీవితం అంటారు అదే మీరు చెప్తున్నాను సంతృప్తి లేకుండా ఉండాలి సంతృప్తి లేకుండా ఉంటే చెర్నీ నడుస్తుంది హ్యాపీగా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే ఇది ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను నేను అదేదో కాంట్రడిక్టరీగా నేను ఏదో ఇది కాంట్రవర్షియల్ లాగా ఉంటుంది ఇది అంటే మ్యూచువల్లీ కాంట్రడిక్టింగ్ అది ఎలా సంతృప్తి లేనప్పుడు హ్యాపీగా ఉండటం ఎలా హ్యాపీగా ఉండటం అనేది నా ఇండివిజువల్ డిస్పొజిషన్ దట్స్ మై ఇంటర్నల్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ బీయింగ్ హ్యాపీ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నల్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ బీయింగ్ డిస్సాటిస్ఫైడ్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎక్స్టర్నల్ కరెక్ట్ బయట ప్రపంచంలో నా కెరీర్ నా అవకాశాలు నిరాశలు ఆశలు వాటిలో సాటిస్ఫాక్షన్ డిసాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది హ్యాపీనెస్ ఈజ్ హ్యాపీనెస్ దట్స్ టోటల్ త్రూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ చేత సంతృప్తి అనేది ఉండకూడదు నాకు లేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇలా వచ్చారు చక్కగా నవ్విస్తూ బోల్డని విషయాలు మాతో పంచుకున్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ మీరు అనుకున్నవన్నీ కూడా సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను చాలా నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇలాగా ఈటీవీ వారు ఇవ్వటం అనేది ఒక గొప్ప గర్వకారణం నన్ను పిలిచి మరోసారి నాకు ఆశీర్వదించినందుకు ప్రోత్సహించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను మీకు మీ టీం అందరికీ కూడా థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ విన్ మొబైల్ యాప్లో కూడా వీక్షించండి